Bapak modalin nggak waktu itu berapa Pak anak ya. untuk berbisnis? Gimana? Bapak modalin berapa Pak waktu pertama mulai? Berbisnis? Yang pertama, yang anak pertama, saya tidak modalin apa-apa, saya beri sertifikat. Nih. Buat tiga ada buat jadi Dengan modal. Dengan sertifikat gitu. itu dia pergi ke bank. Hmm. Dan saat itu saya acung jempol, karena dia langsung bisa mendapatkan pinjaman 800 juta. Kalau yang kedua ini, yang kedua ini benar-benar saya enggak memberi apa-apa. Sertifikat juga enggak, duit apa lagi. Tapi dia partneran dengan temennya dan jalan, ya dari situlah dia dapat membuka, 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 membuka. Anak bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pengarep, diangkat jadi komisaris Rans Entertainment sejak 30 Oktober 2021. Di hadapan media saat itu, Kaisang bilang fungsinya sebagai komisaris Rans Entertainment adalah untuk mukuli Mas Raffi. Sebulan kemudian Rans dipukuli Kaisang pada November 2021. Benar, dipukuli dengan kelimpahan investasi dari grup MTEK sebesar 248 miliar rupiah. Di sini hati kecil bosman berharap bagaimana caranya bisa bergabung dengan Mas Kaisang ya. Pengen juga dipukuli dengan cuan 248 miliar rupiah. Grup MTEK ini bukan grup sembarangan loh. Dekatnya grup MTEK dengan Kaisang dibuktikan dengan berinvestasi di perusahaan Kaisang yang lain yaitu Mangkokku. Grup MTEK bersama Alpha JWC Ventures menggelontorkan dana 7 juta dolar ke Mangkokku. Sebulan setelah mendanai mangkokku, Juli 2022 girilan grup MTEK yang ketiban rezeki dengan masuknya investasi dari grup Sinarmas sebesar 200 juta dolar atau 3 triliun rupiah untuk membeli kepemilikan di aplikasi dompet elektronik dana milik grup MTEK. Alpha JWC Ventures adalah perusahaan modal ventura yang didirikan di negeri surga pajak Cayman Island. Sangat sering mendanai bisnis kaisang mereka. Sebuah strategi bisnis yang pintar untuk membiayai dan berinvestasi di pengusaha muda tersebut. Karena itu seantaranya Bosman pengen banget bisa bermitra dengan Sang Kaisang. Ada saran, bagaimana bisa kenal beliau? Hebat loh dia, pengusaha awalnya dari lapak kaki lima dengan jualan pisang hingga saat ini masuk kategori pengusaha berhasil dengan beragam bisnis. Ada 13 usaha bisnis Kaisang yang saat ini dia dapat sebelum menikah. Seperti misalnya satu Sang Pisang. Bisnis olahan pisang ini menjadi bisnis yang paling besar dimiliki oleh Kaisang, di mana kini sudah tersebar di 25 kota dengan lebih 73 outlet dan sekarang sudah memiliki 1.500 orang karyawan. Home Pimpa Gamers yang merupakan bisnis hiburan yang menjual berbagai macam produk board game dengan merek Home Pimpa Games yang membawa pesan toleransi dan mengedepankan budaya Nusantara. Kemudian ada Sang Javas atau itu adalah bisnis clothing line. Kemudian Ternak Kopi. Kemudian ada Madang, aplikasi untuk menjebatani ibu-ibu yang jago masak dengan pembeli. Aplikasi ini pun berhasil membantu banyak ibu rumah tangga untuk mandiri secara finansial. Kemudian ada Siap Mas yang memproduksi minuman dan makanan ringan seperti keripik dengan nama ngedring dan kemeripik di berbagai minimarket tersedia. Ada Mangkokku, bisnis restoran bersama Chef Arnold Purnomo. Kemudian ada Cili Pari, usaha catering, usaha ini yang didirikan lama sejak Desember 2010. Ada Makobar, Markobar menjual aneka martabak. Ada Gola. Startup yang menjual minuman yang menawarkan produk-produk minuman tradisional khas Indonesia seperti es doger yang dikemas lebih modern. Ada saham rakyat yaitu platform komunitas saham. Ada panca mitra multi perdana TBK udah listing ini. Lewat GK hebat, Kaisang membeli dan menguasai 8% saham PMMP ini yang bergerak di industri pengolahan makanan beku berbasis udang. Kemudian ada ternak ikan lele. Dengan segala kesuksesan bisnis tersebut, rupanya Sang Kaisang tidak mau berhenti hanya di bisnis saja. Sebentar lagi Sang Kaisang akan mengikuti langkah sang ayah, langkah sang kakak kandung dan langkah sang kakak ipar untuk masuk dunia politik dan menjabat ini sebuah langkah yang luar biasa, bayangkan sang kaisang adalah anak muda, sukses bisnis akan masuk ke dunia politik, pasti sukses kemungkinan diawali dengan mengisi posisi sebagai wakil wali kota Solo setelah sang kakak mas Gibran naik menjadi gubernur Jawa Tengah di tahun 2024 dimana kemudian wakil wali kota yang saat ini menjadi wali kota Solo dan mas kaisang masuk sebagai wakil wali kota Solo, langkah masuk ke politik ini penting karena prestasi keluarganya yang meng kilap kinclong di bidang politik dan pejabat daerah memerlukan kontribusi dirinya juga masuk di kancah politik mengingat Jawa Tengah memerlukan peran sang kakak Mas Gibran agar jangan solo saja yang berkembang pesat dan makin indah Jawa Tengah juga harus lebih cantik dan indah Jawa Tengah saat ini provinsi yang kurang mengkilap prestasinya pastinya nanti di tangan Mas Gibran di tahun 2024 pasti Jawa Tengah lebih kinclong di sisi sang adik bungsu mudah-mudahan segera berkiprahnya Mas Kaisang di politik bisa cepat dan lancar sehingga usaha-usahanya bolehlah dipegang oleh bosman juga net Network bisnis-bisnisnya dilanjutkan oleh Bosman. Lumayan loh buat menghilangkan hater Bosman yang makin banyak ini. Peace.